ஸோ ஈராக் அப்படிங்கிற நாடு உண்மையிலேயே அணு ஆயுதத்தை தயாரிக்க போகிறதா இல்லாட்டினா அணு மின் நிலையத்தை மட்டும் தான் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்களா இந்த டவுட் இஸ்ரேலுக்கு வந்த உடனே மொசாட ஃப்ரான்ஸுக்கு அனுப்பி விடுறாங்க ஃப்ரான்ஸில் ஒரு உளவாளி மூலமாக அவருடைய பெயர் மார்ஷல் அப்படிங்கிறது தான் அந்த உளவாளி மூலமாக ஈராக்கில் இருந்து எந்தெந்த விஞ்ஞானிகள் ஃப்ரான்ஸில் இருந்து இந்த அணு ஆயுத சோதனையை இல்லாட்டி அணு உலை சோதனையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் கிடைக்குது இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்த உடனே மொசாடுக்கு ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எந்த விஞ்ஞானிக்க டீட்டெயில்ஸும் மொசாடின் கைவசம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்படி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து ஒரு செய்தி ஃப்ரான்ஸில் மொசாடு உளவாளிகள் வழியாக உளவாளிகளின் தலைமையகத்துக்கு ஒரு செய்தி வருகிறது இங்கே ஒரு மாணவன் இருக்கிறான் அந்த மாணவன் ஈராக் நாட்டை சார்ந்தவன் அவன் கண்டிப்பாக ஈராக் அணு விஞ்ஞானியாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வருது இதை பார்ட் எயிட்டில் நம்ம பார்த்துட்டோம் பாகம் எட்டு வர இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டோம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது பாகம் ஒன்பது அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் ஈஃபன் ஹலீம் அப்படிங்கிற ஒரு மாணவன் தான் இவர் ஈராக் நாட்டை சேர்ந்தவர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிற போர்வையில் இங்க வந்து அணு ஆயுத சோதனையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஈஃபன் ஹலீம் அப்படிங்கிறவர் ஒரு அணு ஆயுத விஞ்ஞானி தானா அப்படிங்கிறத மொசாடு ரொம்ப பெரிய அளவில் மோப்பம் பிடிச்சி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் இவர் எப்படி வளைக்கிறது இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு சாதகமாக இந்த ஒரு விஞ்ஞானியை எப்படி திருப்புவது எந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான அணு ஆயுத சோதனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது அந்த அணு ஆயுத சோதனையில் எந்தெந்த ரியாக்டர் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அதை எப்படி செயலிழக்க வைக்க முடியும் இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டும் இதற்காக மொசாடு இந்த ஈஃபன் ஹலீம் அப்படிங்கிறவரை ரொம்ப பெரிய அளவில் உளவு பார்க்குது உளவு பார்க்கும்போது இவருடைய மனைவி வழியாக இவர் ஈராக் நாட்டை சார்ந்தவர் அப்படிங்கிறத உறுதி பண்ணுறாங்க அதனுடைய காரணம் இவருடைய மனைவி இந்த ஹலீம் அப்படிங்கிறவருக்கு மனைவி ஈராக் நாட்டிற்கு போக வேண்டியதாக இருக்குது உடனே ஃப்ளைட் டிக்கெட் எடுக்கிறாங்க இந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட்டை பார்த்த உடனே மொசாடு அப்படிங்கிற உளவு அமைப்புக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இவங்க கண்டிப்பாக ஈராக் நாட்டை சார்ந்தவர்கள் தான் ஏன்னா ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து ஈராக் நாட்டுக்கு தான் இந்த ஹலீம் அப்படிங்கிறவருக்கு மனைவி ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த ஹலீம் அப்படிங்கிறவருக்கு அந்த ஒரு வீட்டை சுற்றி ஃபுல் உளவு அமைப்புக்கு தேவையான எல்லா டிவைசஸும் இன்சர்ட் செய்யப்பட்டது அதாவது அவங்க பேசுகிறத ரெக்கார்ட் பண்ணுற வாய்ஸ் ரெக்கார்டராக இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு அனுப்பி கொடுக்குற வாய்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாமே வச்சுட்டாங்க இப்போ இந்த மனைவி ஹலீமினுடைய மனைவியும் ஹலீமும் பேசிக்கொள்கிறார்கள் நான் ஈராக்கு போகிறேன் நீங்கள் இங்கே பத்திரமாக இருங்க யார்கிட்ட ஹலீமிட்ட சொல்கிறாங்க நீங்கள் இங்கே பத்திரமாக இருங்க அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த பிளே பாய் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேரக்டரை கொஞ்சம் அடக்கி வைங்க நீங்கள் கொஞ்சம் சபல புத்தி உள்ளவங்க ஸோ பெண்களிடம் கொஞ்சம் பார்த்து பழகுங்க அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை ஹலி மனைவி ஹலிமை பார்த்து சொல்கிறார் இந்த ஒரு வார்த்தையை மட்டுமே மொசாட் ஏஜென்டுகள் பிடித்து விட்டார்கள் ஓகே இவனை பெண்ணை வைத்து வளைத்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெண்ணை ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் ஒரு பெண் உளவாளியை ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் ஹலீம் எப்போதுமே ஒரு பேருந்துல தான் அவங்களுடைய ஆஃபீஸுக்கு போவாராம் இந்த காலேஜுக்காக இருக்கட்டும் அந்த காலேஜுங்கிற பேரில் அணு ஆயுத சோதனையாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு பெண் அழகான பெண் வந்து நிற்கிறாள் அதை பார்த்துட்டு எல்லாருமே ஜொல்லு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஹலிமும் சேர்ந்து அந்த பெண்ணை ரசித்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆனால் திடீர்னு ஒரு கார் ரொம்பவே ஆடம்பரமான ஒரு கார் வருது அந்த பெண் அப்படியே அந்த காரில் ஏறி போகிறாங்க இப்படி ஒரு நாள் நடந்துச்சு அடுத்த நாளும் இந்த ஹலீம் அந்த பெண்ணை தேட ஆரம்பிக்கிறார் அதே பெண் அதே இடத்துல வந்து நிற்கிறாங்க மறுபடியும் அதே கார் வருது அந்த காரில் ஏறி போகிறாங்க இப்படி ஒரு நாள் இரண்டு நாள் மூன்று நாள் பத்து நாட்களுக்கு மேலே ஹலீம் இந்த பெண்ணையே வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க எப்படியாவது அந்த பெண்ணிடம் போய் பேச வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிற நேரத்தில் தான் பதினோராவது நாளாக அந்த பெண் வரவே இல்லை அந்த பெண் வரல அப்படின்னு சொல்கிறதை விட அந்த பெண் வேறொரு பேருந்தில் ஏறி போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஸோ ஹலீம் அந்த பெண் பேருந்தில் ஏறி போவதை பார்த்து விட்டார் எப்போவுமே ஒரு கார் வருமே அந்த காரில் தானே இந்த பெண் போவாள் திடீர்னு இவா பேருந்தில் போகிறாளே அப்படின்னு சொல்லி இவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அந்த கார் வருது கார் வந்து நேராக ஹலி முன்னாடி நிற்கிது ஹலி முன்னாடி நின்ற உடனே இங்கே ஒரு பெண் நின்றுட்டு இருப்பாங்களே அவங்கள நீங்கள் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஹலீம் சொல்கிறாரு இப்போ தான் அந்த பெண் பேருந்தில் ஏறி போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த காரில் இருந்து அந்த டிரைவர் சொல்கிறாரு இப்படி தான் இந்த பெண்களுக்காக நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஆனால் நமக்காக இந்த பெண்கள் வெயிட் பண்ணவே மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது இவர் லேட்டாக வந்ததாகவும்
சோ ஹலீம் கூட இந்த மொசாடு உளவாளி ரொம்ப பெரிய நட்புறவை பாராட்டுகிறான் ஹலீம்க்கு வீட்டுக்கு வருவாங்க மொசாடு உளவாளிகளின் வீட்டுக்கு ஹலீம் போவார் இப்படி உங்களுடைய நட்பு பெரிதாக பெரிதாக ஒரு கட்டத்துல ஹலீம் நான் ஒரு அணு ஆயுத விஞ்ஞானி தான் அப்படிங்கிற உண்மையை யார்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க இந்த மொசாடு உளவாளிகள்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க ஆனா மொசாடு உளவாளிகளுக்கு தான் இது முதலே தெரியுமே அதன் பிறகு இந்த ஹலீம் கிட்ட என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய பிரச்சனையே சோ அதன் பிறகு இந்த மொசாடு உளவாளிகள் ஹலீம் அப்படிங்கிறவர கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர்களுடைய வலையில் விழ வைத்தார்கள் எப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க இவரும் அணு ஆயுத சோதனை தான் செய்யறாரு நீங்க எந்த மாதிரியான அணு உலையை அமைக்கிறீர்கள் அதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதே மாதிரியான ஒரு அணு உலையை இவங்க தயாரித்து வேறு நாடுகளுக்கு என்ன செய்வாங்க விற்பனை செய்வார்கள் உங்களுக்கு தேவையான கமிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த ஹலீம் அப்படிங்கிறவர் வேர்த்து விறுவிறுத்து சொல்றாரு இதெல்லாம் பாசிபிள் கிடையாது நான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இப்படி எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய பணம் என்பது கொடுக்கப்படுகிறது சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எந்த இடத்துல ஒரு நட்டு இருக்கு எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ரியாக்டர்ல இந்த ஹார்ட்வேர் சொருகி இருக்கீங்க இப்படி சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் பல கோடி ரூபாய் யாருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஹலீம் அப்படிங்கிறவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இப்படி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷனுக்கே இவ்வளோ பணம் கிடைக்குது அப்போ ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை கொடுத்தா நமக்கு எவ்வளோ பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹலீம் ஃபுல்லாக இந்த ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இந்த ரியாக்டர் எப்படி வேலை செய்கிறது எந்தெந்த இடத்துல ரியாக்டருக்கு முக்கியமான பகுதிகள் இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே ஸ்கெட்ச் போட்டு யாருக்கு கொடுத்துட்டாங்க மொசாடு உளவாளிகளுக்கு கொடுத்துட்டார் இந்த ஹலீம் அப்படிங்கிற அணு விஞ்ஞானி இவ்வளோதான் அடுத்த நாள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது வருடம் இந்த பிரான்ஸ்ல இருக்கிற அவங்களுடைய அணு ஆயுத சோதனைக்குள் ஒரு ட்ரக் என்பது வருகிறது அந்த ட்ரக்கில் நிறைய மொசாடு உளவாளிகள் இருந்தார்கள் மொசாடு உளவாளிகள் கரெக்டாக இந்த ரியாக்டர் இந்த அணு ஆயுத சோதனை எங்கெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அதில் தேவையான குண்டுகளை வைக்கிறார்கள் அப்படியே அந்த ட்ரக் ரிட்டர்ன் ஆகுது மொசாடு உளவாளிகள் எல்லாருமே அந்த ஒரு அணு ஆயுத சோதனை கூடத்திலிருந்து வெளியில் வந்துட்டாங்க வந்த ஒரு பத்தாவது நிமிடத்தில் அணு ஆயுத கூடம் என்பது வெடித்து சிதறுகிறது ஒன்பது பிளாஸ்டிக் குண்டுகள் ரிமோட் கண்ட்ரோலால் இயக்கப்பட்டு வெடிக்க வைக்கப்பட்டன எந்தெந்த இடத்துல அடித்தா இந்த அணு ஆயுத சோதனை முற்றிலுமாக முடங்குமோ அந்தந்த இடத்துல மட்டுமே குண்டு வெடித்தது இது பிரான்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த அணு விஞ்ஞானிகளுக்கும் அங்கே இருந்த நிறைய காவல் அதிகாரிகளுக்கும் உளவு அமைப்புகளுக்கும் ரொம்ப பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்தது எப்படி இவங்களுக்கு இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் கிடைச்சிச்சு இதுக்கு பின்னாடி யார் இருந்தா இந்த ஒரு கேள்வி பல நாட்களாக கேட்கப்பட்டு ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு தான் இதை மொசாட் அப்படிங்கிற உளவு அமைப்பு தான் செஞ்சது அப்படிங்கிறத பிரான்ஸ் நாடு நிரூபித்தது அதன் வரையிலும் இது வேற யாரோ செஞ்சிட்டாங்க ஈராக்ல இருந்து கொஞ்சம் பேர் செஞ்சிட்டாங்க இல்லாட்டி தேவையில்லாத தீவிரவாதிகள் இதை செஞ்சிட்டாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த பிரான்ஸ் அதிகாரிகள் இஸ்ரேல் தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்குன்னு சொன்ன உடனே நிறைய காரசாரமான விவாதங்கள் எல்லாமே கொஞ்ச நாள் போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை சமாதானம் செய்து வைத்தது அமெரிக்கா என்கிற நாடு ஸோ இப்படி அணு ஆயுத ஸோ இப்படி ஈராக்கின் அணு ஆயுத சோதனையை தடைப்படுத்தியது இஸ்ரேலின் மொசாடு உளவு பிரிவு இதோடு ஈராக் நினைச்சா இல்லை மறுபடியும் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க இருபத்தி மூணு மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு இதில் நஷ்டம் வந்துருச்சு இந்த ரியாக்டர் வெடித்ததுனால் ரொம்ப நஷ்டம் வந்துருச்சு அந்த நஷ்டத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் மறுபடியும் இந்த வேலையை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு ஈராக் ப்ரெஷரை கொடுக்குது ஏன்னா நம்ம அக்ரிமெண்ட் அப்படி தான் இருக்குது உடன்படிக்கை அப்படி தான் இருக்குது மறுபடியும் இந்த பிரான்ஸின் விஞ்ஞானிகளும் ஈராக்கின் விஞ்ஞானிகளும் இந்த ஒரு அணு ஆயுத சோதனையை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ மெஷாத் அப்படிங்கிற ஒரு விஞ்ஞானி தான் இதற்கு தலைமை அதிகாரியாக இருக்கிறார் என்கிற விவரம் மொசாடுக்கு கிடைச்சிருச்சு ஆனால் இந்த விடுமுறையும் தாண்டி மெஷாத் அப்படிங்கிறவருக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வருது எங்கேருந்து இந்த பிரான்ஸ் அணு விஞ்ஞானிகளிடம் இருந்து திடீர்னு ஒரு கோலார் வருது நீங்கள் வந்தால் தான் இதை சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி மெஷாதை கூப்பிட்றாங்க மெஷாதை கூப்பிடும்போது நான் விடுமுறையில் இருக்கேன்னு நான் இப்போ வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் இல்லை இல்லை இது நீங்கள் வந்தால் தான் சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறார் இப்படி அழைக்கப்பட்டது மொசாடு உளவாளிகளால் ஆனால் இவர் நேராக எங்கே போகிறாரு இந்த அணு ஆயுத சோதனை கூடத்துக்கே போகிறார் அங்கே போனோம்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு ஆனால் நாங்கள் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்ல இல்ல இங்க இருந்து தான் எனக்கு போன் வந்துச்சு மெஷாது சொல்றாரு லாஸ்டா இந்த மெஷாத் அப்படிங்கிறவருக்கு இந்த அணு ஆயுத கூடத்தில் ஒரு பிரச்சனை என்பது காண்பிக்கப்படுகிறது ஆனா கடைசி வரை யார் போன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல ஒரு பிரச்சனை இருப்பதால் மெஷாத் இதை பெருசாவே எடுத்துக்கிடல ஓகே இவங்க தான் யாராவது கூப்பிட்டுருப்பாங்க ஆனா சரியா யாருக்கும் சொல்ல வர்றதுனால இவங்க நைட் டே நைட்டா அந்த ஒரு பிரச்சனையை பார்த்துக்கிட்டே
ஆனால் மெஷாது சொல்லிட்டார் இது தேவையில்லாத டீலிங் நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லி வெளியில் அனுப்பிட்டு செவன் தேர்ட்டி ஏழரை மணிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஏழரை மணிக்கு அந்த தொழிலாளி வராங்க வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லாட்டி ஒன் ஹவர் கழிஞ்சு அந்த தொழிலாளி வெளியில் போகிறாங்க இவங்க வெளியில் போகும்போதே மறுபடி இருந்த மொசாடு உளவாளிகள் மறைந்திருந்த மொசாடு உளவாளிகள் மெஷாத் அப்படிங்கிறவர கத்தியால் குத்தி கொள்கிறாங்க இவரும் ஈராக் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு அணு விஞ்ஞானி தான் இவர் கொல்லப்பட்ட இந்த ஒரு செய்தியை கேட்ட உடனே அந்த ஒரு பாலியல் தொழிலாளி இருந்தாங்க பாருங்க ஒரு பெண் அந்த பெண் நம்ம தானே லாஸ்ட் அவரை பார்த்தோம் கண்டிப்பாக இதை போலீஸ்ட்டை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ்ட்ட நடந்த விவரத்தை எல்லாமே சொல்கிறாங்க இப்படி சொன்ன ஒரே வாரத்திற்குள் அந்த ஒரு தொழிலாளியும் கொல்லப்பட்டார் ஒரு ஆக்சிடெண்டில் இது யாரால் செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறது இன்றளவும் தெரியாமலே இருக்கிறது ஸோ இப்படி மெஷாது கொல்லப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் மறுபடியும் இவங்களுடைய அணு ஆயுத சோதனை கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்துச்சு இதனால தான் ஆப்ரேஷன் ஒப்பேரா இல்லாட்டி ஆப்ரேஷன் பேபிலோன் அப்படிங்கிறத இஸ்ரேல் நாடு மொசாடு உளமைப்புடன் சேர்ந்து இஸ்ரேல் நாட்டின் விமான படை ரொம்ப பெரிய ஒரு அழிவை ஈராக்குக்கு ஏற்படுத்தியது அது என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த பதிவு ஆப்ரேஷன் ஒப்பேரா அப்படிங்கிறது தான் எல்லோரும் தமிழ் பொக்ஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்